पन्हाळ्यावरून राजाराम महाराज निसटल्यामुळे मुकरब खान उर्फ शेख निजाम हादरला होता त्याला वाटलं होतं आपल्या लष्करी कारकिर्दीला केवढं मोठं लांचन लागलेलं आहे बादशहाच्या खास मर्जीतले आपण आहोत त्याच्या तीक्ष्ण नजरेचं पात काळजाला भिडण्या अगोदरच राजाराम महाराजांना गिरफ्तार केलं पाहिजे राजाराम महाराजांच्या पाठलागाची जोरदार तयारी त्याने चालवली कोल्हापुरात नुसता धिंगाणा सुरू होता त्याचा एक एक स्वार वेगळा करून तो फतके तयार करत होता हत्ती घोडी उंट सज्ज होत होते माहितगार वाटाडे पुढच्या हुकमासाठी ताटळत होते कोल्हापूरमध्ये चालील ही चुळबुळ महादबा हा संताजी गोरबडे यांना सांगू लागला दाजी साहेब निजामाने तयारी तर जाणगी चालवली कोल्हापूरहून तो निघेल तिकडच्या सरदार ठाणेदाराला त्यानं कळवलंय राजाला धरावा मारा म्हणून परंतु त्याच्या अगोदरच त्या मुक्कारफ खानाचा उर्फ शेख निजामाचा आम्ही मुद्दा पाडणार असा संस्थाजी घोरपडे यांनी निर्धार केला लढाईच्या योजनेवर ते विचार करू लागले निजामाला आमने सामने अंगावर घेणं कठीण सैन्य बळाने तो भारी शिवाय संताजी घोरपड्यांच्या युद्धनीती ते बसतही नव्हतं कमीत कमी शक्ती वापरून लढाई स्पेशल जिंकायची तेही शत्रूचं अधिकाधिक नुकसान करून हे त्यांचं धोरण होतं आणि यावेळी केवळ नुकसान करून त्यांना थांबायचं नव्हतं आपल्या पित्याच्या मृत्यूचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मृत्यूचा सूड संताजी घोरपडे यांना घ्यायचा होता मुकरब खान रात्रंदिवस त्यांच्या डोळ्यामध्ये सरत होता त्याला उभा फाडल्याशिवाय उरात पेटलेली सुडाची आग शांतच होणार नव्हती त्यांच्या पन्हाळा ते कोल्हापूर या भागात तुरळक डोंगर वसरलेली झाडे ही दाट संताजींनी आपली फौज या झाडीत आणून ठेवली विठोजी चव्हाण माकाजी देवकाते बाबूसाहेब पवार रखमाजी मोहिते शितोळे मारजी नारायण या सरदारांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या नेमून दिल्या गेल्या संताजी घोरबडेंचे पुत्र राणोजी घोरपडे देखील त्यांच्यासोबत होते निजामांचं नरड फोडण्याची ही उत्तम संधी चालून आली ते म्हणाले आपली ताकद तोकडी असली तरी रणास आणून त्याला उखळुंट काढू एक तर त्याला जित्ता धरा वा त्याचा मुद्दा आपल्या गोटात आणा कोल्हापूरच्या अलीकडे तीन कोसांवर मराठ्यांची राखीव फौज डोंगरामध्ये जंगल झाडीमध्ये दबा धरून बसलेली होती संताजी गोरपडे एक हजार सैन्यासह मोगली तळाकडे निघाली त्यांच्यासोबत रखमाजी शितोळे हे होते रखमाजी शितोळे संताजी गोरपडे यांना म्हणाले कशाला हा वाडाचार दाजी सरळ चाल करून त्याचा फडशा पाडूयात संताजी गोरपडे असले म्हणाले अलीकडची तुम्ही पोरं फार भडक डोक्याची लढाईमध्ये नुसतं मारायचं नसतं व मारायचं नसतं रखमा लढाई हत्याराने नव्हे तर डोक्याने खेळायचे असते स्वतःची ताकद राखून गणिमांची धुळधाण उडवली पाहिजे आपला दाजी म्हणजे संताजी घोरपडे हे सगळं कसं जमून आणणार ते रखमाजीला काही कळे ना ते म्हणाले मग डोकं लढवत तुम्ही राप की माग मी नि मिठोजीराव जातो त्याला समोर त्यामुळे डाव साधला जाणार नाही संताजींनी मध्येच त्याचाही शब्द रोखले तो कसा काय मध्येच विठोजीने विचारलं सांगतो आलमगिरावर हल्ला आपण सगळ्यांनी मिळून चढवला पण नाव कुणाचं झालं तुमचं बरोबर की नाही संताजी म्हटलं की मोगल झोपेतही दचकू लागलेत कल्पना करा मोजक्या रावतांनीशी मी समोर गेलो तर निजाम काय करेल काळोखात दुडक्या चालीने घोडा दडवत संताजी गोरपड्यांनी विचारलं चवताळून तुमच्यावर चालून येईल तो विठोजी बोलला छ्या चवताळायला आम्ही बा मारलाय त्याचा की भाऊ मारलाय चवताळलोय आम्ही स्वतः तो खुश होईल संताजींनी तडक जबाब दिला त्यावर विठोजी बोलली खुश का म्हणून होईल अरे शंभर राजांना धरल्यामुळे मोठं नाव नाही का झालं त्याचं अशा प्रसिद्धीला चटावला येतो बर मग मला बघितलं की त्याच्या डोक्यात पहिला विचार येईल तो मला धरायचा व मला मारायचा एका कैफ्यात तो चालून येईल आणि मला तेच हवंय कैफात त्यानं यावं बेहोशीनं लढावं आणि होश जाग्यावर ठेवून आपण त्याचा फन्ना उडवा बस ही आमची साधी रणनीती आहे म्हणून त्याला सामोरं कोण गेलं पाहिजे तुम्हीच जायला हवं सरदार एक मावळा मध्येच म्हणाला हम्म हे असं आता कसं बोललास कोल्हापुरातनं आधी त्याला बाहेर काढावं लागेल लढाईसाठी ठरलेल्या जागी आणावं लागेल मग बुकळायचा नी फत्ते करायची आता एवढं करायचं म्हटल्यावर डोकं लढवायला पाहिजे का नको दोघांनी मान हलवून संताजी घोरपडेंना संमती दिली मध्यरात्र उलटली संताजी घोरपडे भल्या पाटे 
पुकारप खानाच्या छावणीजवळ आले भुरभुर पाऊस पडत होता आजूबाजूला चोफेर उसाचं रान पसरलेलं आकाश ढगाळलेलं काळो असल्यामुळे आणखी गडद अंधार झालेला होता संताजी घोरबड्यांनी तिन्ही दिशांनी सैन्य मोगलांच्या छावणीत घुसवलं लोक डाराडोर झोपलेले होते पारेकरी पेंगत होते आणि अचानक अंधारात भाले तलवारी चालू लागल्या बसला गाव की माणूस आडवा निजामाला जाग येईपर्यंत छावणीमध्ये हल्ल कल्लोळ माजला होता मुक्या मेंढरागत अनेक जण कापले गेले होते मुळात मुकरब खानाला हा हल्ला अनपेक्षित होता सैन्य घेऊन राजाराम महाराजांच्या पाठलगासाठी कर्नाटकामध्ये जायचं एवढंच त्याच्या डोक्यात होतं त्यासाठी पूर्ण तयारीला तो लागलेला होता मध्येच असं काय विघ्न उभं राहील याचा अंदाज त्याला नव्हताच पण वेळ तर आलेली तिचा सामना करणं जरूर होत घोड्यावर स्वार होऊन दौडत तो खाणे आलमच्या तंबूजवळ आला आणि म्हणाला बेटा खाणे आलम फौज लेकर तुम आगे बढो हम पिछे आ रहे हे खाणे आलम म्हणजे सर्व दुनियेचा खान या खाणे आलमचं खरं नाव होतं इकलास खान मियाना खाणे आलम हा त्याचा किताब होता छत्रपती शंभू राजांना गिरफ्तार केलं म्हणून औरंगजेबाने त्याला हा किताब दिलेला होता इकलास म्हणजे मैत्री प्रेम निकष्टपता खाणे आलमच्या काळजामध्ये या भावना औषधालाही नव्हत्या याच इकलास खानाने कैद केलेल्या शंभू राजांना खेचत आणून शेख निजामाच्या उर्फ मुकरब खानाच्या समोर उभं केलं होतं मुकरब खानाला खान जमान फतेजंग बहादूर अशी पदवी या पापी औरंगजेबाने दिली होती त्यापासून दोघे शपारून गेलेले होते मोगलांच्या लष्करामध्ये त्यांची दहशत फार होती या दख्खनी मुसलमानांना यार वफादार औरंगजेब जेव्हा म्हणत होता त्याच वेळेस औरंगजेबाचे बाकीचे तुर्की इराणी सरदार यांना खूप वाईट वाटत होते मुकरब खानाच्या आणि त्याच्या मुलाच्या त्या विरोधामध्ये होते संताजी घोरपड्यांनी परस्पर त्यांची खोड मोडली तर या सरदारांना वाईट वाटलं नसतं उलट आनंदच झाला असता मुकरब खानाला हे सुद्धा माहीत होते आपल्या पित्याची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी खाणे आलम फुरफुरत्या घोड्यावर बसून निघाला तीन हजार घोडदळ तोफखाना त्याच्यासोबत होता मराठे छावणीतल्या बोळात अरुंद कल्ल्यामध्ये घुसून गोंधळ माजवत ते होते खाणे आलमने टेंबे घेतलेले स्वार पुढे रवाना गेले ते येताच दिसेल त्याला भोसकत जखमी करत मराठी तिथून बाहेर पडले शहराच्या वायव्येला एक टेकडी होती संताजी घोरपडे मुद्दाम तिथे थांबलेले होते पळालेले मराठे त्यांच्या अवतीभोवती एकत्र जमू लागले खाणे आलमने ते पाहिलं संख्येने ते फार नव्हते टेंभ्याच्या उजेडामध्ये सगळ्यांना सूचना देणाऱ्या संताजी घोरपडेंना पाहून खाणे आलम म्हणाला लागता ही पागल को जंगे मैदान का कोई तजुर्बा नाही आहे इतनी उंचाई पर कडा आहे तोपे चलाव गुण डाळ उसे पळणाऱ्या मराठ्यांचा पाठलाग करण्याच्या भरात थोपा मागे टाकून आपण पुढे आलो आहोत हे त्याच्या लक्षात नव्हतं एका स्वाराने त्याची जाणीव करून देताच तो कडाडला तो फिर पिचा करो उनका किसी को जिंदा मत छोडना खाणे आलमने आपल्या घोड्याला टास मारली तेवढ्यात कानुजी शिर्केने आपला घोडा त्याच्याजवळ आणत सांगितलं जपून खान साहेब संताजी घोरपडे आहे तो कोण संताजी घोरपडे मराठ्यांचा ढाण्या वाघ लढाई पण तशीच लढतो सगळी ताकद एकदम झोकून देत नाही दमसास राखून लढतो परवा तुळापुराला शाही छावणीमध्ये घुसून तंबूचे कळस कापून आणणारा हाच हाच मर्द मराठा खाणे आलम डोळे फाडून त्या टेकडीकडे पाहू लागला तोवर खासा निजाम तयारीनिशी दौडत तिथे आला त्याने लढाईचा जायजा घेतला आणि म्हणाला काफरांना पळून लावा त्यांचा पिचा करण्याच्या भानगडीत पडू नका अब्बा हुजूर सुने येतो हम कुछ सुन्ना नाही चाहते बेटे उद्या कर्नाटकाच्या दिशेने घोडी दामटायच्या आहेत या बंदराच्या नादी लागून फौजेचा दमसास उखडू नको शिकलास जैसे आपकी मर्जी पण कानोजी शिर्के म्हणतात समोरच्या टेकडीवर संताजी घोरपडे उभा आहे हे लक्षात असू द्या क्या निजाम ते ऐकून दाढीला आग लागल्यासारखा किंचाळा तो घोडेस्वार हातातली तलवार उंचावून त्याला आव्हान देत होता मुकरब खानाचं रक्त सळसळलं खुशा मिजाजीने दाढीवरून हात फिरवत तो म्हणाला बेटे ये तो बडा अच्छा मौका आहे इसे मी खोना नाही चाहता टूट पडो उस मकार पर मुकरब खान संताजी घोरपड्यांच्या फटलागावर पडला तो पहा छावणी मागे पडली काळोखामध्ये पांगून पडणारे मराठे आणि त्यांच्या मागे लाडग्यासारखा लागलेला मुकरब खान आवेशाच्या भरात आपण कुठे नि किती पुढे आला आहोत ते त्याला कळलंच नाही ठरलेली जागा येताच पळणारे मराठे अचानक उलटले 
पाय रोवून ते लढू लागले हळूहळू त्यांची संख्या वाढू लागली डोंगराच्या कडे कपारीतून जंगल झाडीतून ते पुढे येत होते मागून पुढून डावीकडून उजीकडून त्यांच्या बरकन दादांनी बंदुकाच्या गोळ्यांचा वर्षाव केला मुकर्रब खानाच्या डोळ्यापुढे मौत नाचू लागली मराठी घोडदळणी पायदळाने त्याला आणि त्याच्या सैन्याला घेरलं होतं सापात अडकलेल्या उंदरासारखं त्याचं सैन्य पळापळ करू लागलं निजाम हादरला आपल्या लोकांना तो ओरडून सांगू लागला पिछे हटो हमे या असे निकलणं आहे माघारीचा हुकूम आल्यावर लढणारं सैन्य लटपटलं माघार घ्यायला जागा नव्हती पिछाडीवर मराठे पाय रोवून उभे होते चारी दिशांनी त्यांनी कोंडी केली होती सर्वांची रणदेवता रंगात आली तलवारी परस्परांना भिडल्या बाण भाले सणानू लागले चोफेर घेऊन मराठ्यांनी निजामाच्या फौजेची लांडगे तोड सुरू केली तोवर मराठ्यांच्या राखीव सैन्याची तुकडी कोल्हापूरच्या छावणीवर तुटून पडली गुणग्यांना पिटून मिळेल ते सामान सुमान त्यांनी लुटले तंबू रावट्या जाळ्या आगीचे ते लपलपचे लोळ पाहून मुकरब खानाची कंबर खचली उद्यास तो पाठलागावर निघणार होता त्यासाठी धान्य रावट्या तंबू इतर सामान सुमान अशा अनेक जिनसांचा केवढा तरी मोठा साठा त्याने करून ठेवला होता तो सगळा शत्रूच्या आणि आगीच्या बक्षस्थानी पडला होता तेवढ्यात कानाचे पडदे फाडणारे तीन मोठे स्फोट झाले बारोजाच्या साठ्यांना मराठ्यांनी बत्ती दिली हे मुकरब खानाने ओळखले लढाईचा त्याचा सारा जोश जागच्या जागी जिरला दहा लढाऊ हत्ती तीनशे उत्तम पैदाशीचे घोडे खजिना कापड चोपड सामानाची वाहतूक करणारे शेकडो बैल उंट अशी मालमत्ता मराठ्यांच्या हाती लागली होती मोगलांनी मागे टाकलेल्या सगळ्या तोफा त्यांनी निकाम्या केल्या छावणी गारज झाल्याचं पाहून वाघासारख्या डरकाळ्या फोडणाऱ्या खाणे आलमची पार शेळी झाली लढाईचा नूर बिघडला मोगलांची महामूर माणसे मैदानात मरून पडली खाणे आलमवर राणूजी तुटून पडला बाबाजी भोसल्यांचे भालईत त्याच्या दिमतीला आले होते तलवारे आणि भाल्यांच्या जखमांनी खाणे आलम चकाचूर झाला रक्ताने निथळत लोळागोळा होऊन तो कोढ्यावरून खाली आला मराठ्यांनी त्याला घेरताच शेख निजामाने उर्फ मुकरब खानाने हंबरडा फोडला इकलास बेटा पोराला वाचवण्यासाठी पिसाटासारखा घेगार करत मुकरब खान पुढे घुसला मराठ्यांच्या तलवारीच्या घावाने घायाळ झालेल्या पुत्राला त्याने कसंबसं पालखीत घातलं आपल्या दख्खनी बालायतांच्या मदतीने मैदानातून पळून जायची त्याची धडपड सुरू झाली त्याच्या डोक्यावरचा किमाश उडून पडला होता अंगावरच्या वस्त्रांची चिरगुट झाली होती हातापायावर चेहऱ्यावर तलवारीचे सपासप वार झालेले होते जखमी होऊन तोही खाली कोसळला होता मराठ्यांनी त्याच्या भोवती गर्दी केली त्याला जिवंत धरायची त्यांची खटपट सुरू होती मारायचं असतं तर येवाना सपासप घाव घालून त्यांनी त्याचे तुकडे तुकडे केले असते बाप जिवंत शत्रूच्या हाती लागणार हे पाहून निजामाची इतर पुत्र शेख मिरान मुनोवर खान शेख अब्दुल्ला इतिहास खान पुढे झाले जीवाची बाजी लावून त्यांनी त्याला आणि थोरल्या भावाला गर्दीतून बाहेर काढलं आणि पालखीत घालून कोल्हापूरच्या दिशेने पळवलं पाठोपाठ मोगलांचं इतरही सैन्य वाट फुटेल तिकडे पळून गेलं लढाई संपली निजाम उर्फ शेख मुकरब खान वाचला याची सारांनाच मोठी खंत वाटली संताजी घोरपडे म्हणाले आज दैवानेच त्याच्यावर खेर केली पुन्हा बघू जातोय कुठं बापले दोघांना जीव घेण्यात जखमा झाले आहेत आबासाहेब जे वाचतील असं वाटत नाही राणोजी घोरपडे आपल्या पित्याला म्हणजे संताजी घोरपडेंना म्हणाले वाचले तरी पुन्हा आपल्यासमोर लढायला येणार नाहीत अशी अद्दल घडवली आपण त्यांना आजची ही फत्ते कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीला अर्पण करूया संताजी घोरपडे म्हणाले आणि चला असे ते म्हणाले मित्रांनो यानंतर मुकरब खान उर्फ शेख निजाम इतिहासाच्या पानावरून गायब झाला आणि तो इतिहासाच्या पानावर त्यानंतर पुन्हा कधी दिसला नाही याचा अर्थ मुकरब खानाचा मृत्यू झाला आपल्या पित्याचा आणि आपल्या छत्रपतींच्या मृत्यूचा बदला मुकरब खानाला ठार मारून संताजी घोरपडे यांनी घेतला मित्रांनो संताजी घोरपडे यांच्या संपूर्ण इतिहासाबद्दल संताजी घोरपडे ही मालिका राजमुद्रा चॅनल लवकरच सुरू करणार आहे त्याबद्दल तुमची काय प्रतिक्रिया आहे हे कमेंट करून आम्हाला लगेच कळवा आणि आमचे चॅनल लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा जय जिजाऊ जय शिवराय जय शंभूराजे